Leo hii niko hapa na vijana wapatao zaidi ya miatatu kutoka nchi mbalimbali wakiongozwa na bwana Dr. Ejaj ambaye ndo uh, mkuu wa senta ya vijana. Lakini tukio hili limewakutanisha zaidi ya vijana miatatu ambao wameungana Tanzania kukutana na vijana wenzao. Lakini lengo kubwa ni nini? E, kama mnavyofahamu kwamba uh, mabadiliko ya tabia nchi yameathiri dunia na si dunia tu na hata sisi Tanzania. Lakini uh, tumeona sasa kupitia senta uh, ambayo anaiongoza bwana Ejaj ambayo yuko US tukaona ni muhimu sana tuungane na Watanzania wenzetu na hasa vijana. Na kwa nini vijana? Sisi wakara wa huduma za misitu Tanzania ambao tuko chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii, uh, vision yetu ni kuhakikisha tunasimamia misitu na nyuki lakini pia tunakuwa ni kitivo cha taifa. Lakini pia tunasimamia tunaendeleza kwa ajili ya kizazi cha sasa na cha baadaye. Na ndio maana leo hii mnaona vijana tumepanda hapa kwenye mikoko. Na mikoko ni misitu ambayo ni muhimu sana kwa ulinzi wa pwani. Na hasa sio pwani lakini kidunia. Na kwenye upande wa hewa ukaa, mikoko inaweza kunyonya zaidi ya tani 4 mpaka tani kumi zaidi ya misitu mingine. Kwa hiyo misitu ya mikoko ni muhimu sana kwa uhifadhi lakini ni muhimu sana kwa ajili ya kuhimiri mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameikumba dunia na Tanzania. Mnaona sasa hivi kuna mafuriko lakini mnaona ukame, mvua hazinyeshi lakini tuko hapa leo kuhakikisha kwamba tunapanda aina mbalimbali ya miti. Lakini sio kupanda tu, tuhakikisha kwamba vijana waliopo hapa wanaihifadhi kwa sasa lakini wanaitunza kwa sasa. Kwa hiyo bwana Ejaj ambaye yuko hapa kwa niaba ya vijana wote dunia nzima ambao wamewabeba hapa na wako kwa siku nne. Siku ya leo ni siku ya tatu. Tukitoka hapa tutaenda kuangalia kivutio cha utalii. Kama mnakumbuka kwamba nilisema tuna hifadhi kwa ajili ya kizazi cha sasa na cha baadaye. Lakini cha sasa tupate hewa safi lakini pia tuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Na ndugu zangu wa Tanzania na dunia mnao nisikiliza mikoko hii ni mikoko ambayo light kama tukiweza kuitunza tutaweza kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kama nilivyosema. Lakini pia vijana hawa mnao waona ni vijana ambao wakielewa watahamasisha lakini pia watahakikisha kwamba kizazi cha sasa na kizazi cha baadaye vinaweza kutunza misitu yetu. Kwa leo kwa kushirikiana na TF, pamoja na TFS tulikuwa tumewaandalia awa Uh, our delegates ambao ni wa Tanzania pamoja na wa kutoka nchi ya 24 za nje kwa ajili ya kuja kushiriki zoezi la kupanda mikoko kwa sababu tunaamini kwamba mikoko inasaidia sana hasa katika kunyonya gesi ya uka na ni, ni jukumu letu kama vijana kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira kuhakikisha kwamba tunaiweka Tanzania inakuwa safi na inakuwa ni salama kwa ajili ya viumbe wa baharini na pia kwa ajili ya sisi kama binadamu I've come to Dar es Salaam and mangroves are important for two reasons first they serve as coastal protection and and we know dar es salaam is a coastal city second mangroves help sequester carbon dioxide excess carbon dioxide so mangroves are effective for the saving of humanity for the thriving of our planet so we wanted to bring young people on their fill visit day to this mangrove plantation this summit is for four days we have 200 young people and speakers from 24 countries and virtual delegates from around the world joining here to explore how young people can lead the fight against climate change